நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மொபைல் ஃபோனில் வந்து சில ஃபோன்ஸில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே சில ஃபோனில் வந்து த்ரீ டி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸ்னா என்ன த்ரீ டி கிளாஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஜென்ரலாக நம்ம டிஸ்பிளேல யூஸ் பண்ணுற கிளாஸ் வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு மெட்டீரியல் தான் இருக்கும் அதாவது நார்மலான கண்ணாடி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கிளாஸ் மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நார்மலாக வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குதா இல்லை வளைஞ்சிருக்காங்கிறத வந்து முக்கில் பார்க்கும் போதே தெரியும் ஸோ நார்மலாக நேராக இருக்கிற கிளாஸ் அதாவது ரெகுலராக எந்த ஒரு வளைவும் இல்லாத கிளாஸை வந்து டூ டி கிளாஸ் அப்படிமோ ஸோ இந்த டூ டி கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒருவேளை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸ் குறிப்பாக ரெட்மி நோட் ஃபைவ் மாதிரியான ஃபோன்ஸில் வந்து இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டினா என்னவா இருக்கும் ஒருவேளை வித்தியாசமான கிளாஸாக இருக்குமோ சொல்லி நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்படி ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு நார்மலான டூ டி கிளாஸ் இந்த டூ டி கிளாஸ் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நார்மலான கிளாஸ் இதே கிளாஸ்ல வந்து சைட்ல வந்து கொஞ்சம் பாலிஷ் பண்ணி கொஞ்சம் வலுவாக்கிட்டோம்னா இதுதான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸ் எதுக்கு இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும் நார்மலாக இருக்கிற டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாமே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக இருக்கிற டிஸ்பிளேல எஜ்ஜஸ் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதுவே வந்து நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸ்னா சைடில் வந்து வலுவாக இருக்கிறதுனால ஃபிங்கரில் வந்து அந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் இருக்காது அது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் அதாவது இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து நாங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி மார்க்கெட்டிங் வந்து பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸ்னா ஏதோ ஒரு புது டெக்னாலஜி இருக்கமோங்கிற சிந்தனைகள் வந்து நமக்கு உருவாகும் ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா ஒரு புதிய டெக்னாலஜி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது வித்தியாசமான கிளாஸாக இருக்குமோங்கிற ஒரு தோற்றம் வந்து உருவாகுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸ் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சரி த்ரீ டி கிளாஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் த்ரீ டி கிளாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்ட போது அதாவது த்ரீ டைமென்ஷன் கிளாஸ் அதாவது கிளாஸ் வந்து எப்படினாலும் வளைஞ்சிருக்கும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் நேராக இருக்கிற கிளாஸுக்கு இப்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வளைஞ்சிருக்கிற கிளாஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க சாம்சங் கேலக்சி எஸ் செவன் எட்ஜ் அல்லது சாம்சங் கேலக்சி எஸ் எயிட் எஸ் நைன் மாதிரி ஃபோன்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிஸ்பிளேலாம் வளைஞ்சிருக்கும் அதாவது சைடில் இருந்து எஜ்ஜஸ்லாம் வளைஞ்சிருந்த மாதிரி தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து த்ரீ டி கிளாஸ் அதாவது வளைஞ்சிருக்கிற கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான் த்ரீ டி கிளாஸ் த்ரீ டி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுற பயன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்பிளேல ஓரங்களில் ரொம்ப வளைஞ்சிருக்கிற தன்மை மாதிரி யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம த்ரீ டி கிளாஸ் தான் போய் ஆகணும் ஏன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸில் ஜஸ்ட் வந்து எஜ்ஜஸ்ட் ஷார்ப் பண்ணியிருப்பாங்களே தவிர டிஸ்பிளேல எந்த விதமான ஒரு டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்க போகிறது கிடையாது ஸோ டூ டி கிளாஸ் அப்படிங்கிறது நேரான கிளாஸ்களோட யூஸ் பண்ணுற டிஸ்பிளே அதை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸ்னா நேராக இருக்கிற டிஸ்பிளேலே சைடில் வந்து கொஞ்சம் பாலிஷ் பண்ணியிருக்கிற டிஸ்பிளே அதே த்ரீ டி கிளாஸ்னா வளைஞ்சிருக்கிற கேவ் டிஸ்பிளே ஸோ இது தான் த்ரீ டி கிளாஸுக்கும் டூ டி கிளாஸுக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸ்குள்ள வித்தியாசம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சு மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க ஸோ இதை மாதிரி பல வீடியோக்கள் பார்க்கணும் அல்லது உங்களுக்கு ஏதாவது வேற ஏதாவது ஃபோனை பற்றி சந்தேகம் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்ஸில் தெரிவிக்கலாம் அதுக்கும் புதுசாக வீடியோஸ் வந்து நாங்கள் போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் நான் அருண் டெக்கின் தமிழுக்காக மற்றொரு வீடியோவில் உங்கள் சந்திக்கும் வரை